পনেরো নম্বর ওয়ার্ডে ফ্রেন্ডস ক্লাবের মাঠে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক এই অঞ্চলের মানুষ তাদের কাছে আমরা এসছি মূলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা অভিনব কর্মসূচি নিয়েছেন দিদিকে বলেন আপনারা প্রত্যেকেই জানেন দু হাজার এগারো সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের দীর্ঘতম চাহিদা পূরণ করবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট মানুষের চাহিদাগুলো আমরা একে একে অনুভব করেছি আমার দলের মধ্যে অনুভব করেছেন সেই জন্যই বাংলায় ছাপ্পান্নটা প্রকল্প তিনি নিয়েছেন যেমন দুটা থেকে কিলো চাল আমরা প্রকল্প ভাবতে পারিনি দুটা থেকে কিলো চাল দেওয়া যেতে পারে বাচ্চাদের স্কুলে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাদের জুতো ব্যাগ সাইকেল মেয়েদের কন্যাশ্রী প্রকল্প এগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসিদ্ধ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা উনি চলতে চলতেই বুঝেছেন সেই চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি আমাদের দলের কিছু নেতা কিছু কর্মী বা এমএলএ এমপি চেয়ারম্যান কাউন্সিলার এদের মধ্যে একটা অধ্যত্ব ভাব এসছিল যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে আমি তো এমএলএ হয়ে গেছি আমি তো এমপি হয়ে গেছি আমি চেয়ারম্যান আমি কাউন্সিলার আমাকে কে ছবে আমরা একটা কথা ভুলে যাই যে আমার পেছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফটো আছে বলে আমি কাউন্সিলার আমি এমএলএ আমি এমপি আমার পেছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফটোটা না থাকলে পরে আমি একজন আম আদমি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বর্তায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিকে সফলভাবে রূপায়ণ করা অধ্যত্ব ভাব ছেড়ে মানুষের সাথে মেশা এবং তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করা আমি এমন অনেক কাউন্সিলার জানি এই কাছাপাড়ায় এবং হালিসর বিপুল বিধানসভায় যাদের কাছে একটা যাদের কাছে একটা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিতে গেলে পাওয়া যায় না মানুষকে ঘোরায় সাধারণ মানুষকে এগুলো বড় যন্ত্রণা দেয় পীড়া দেয় একটা কাউন্সিলারের সার্টিফিকেট একটা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট লিখতে দু মিনিটের বেশি লাগে না আপনি কাউন্সিলার হয়েছেন তবেই তো আপনার কাছে কাছে নালে আপনার কাছে কেউ যাবে না আপনি মনে করলেন আমি কাউন্সিলার হয়ে গেছি বিরাট কোনো ব্যাপার হয়ে গেছি তা তো না তা আপনি একটা লোককে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেবেন না একটা লোক হসপিটালে ভর্তি আছে আপনি লিখে দিলে পরে সেই লোকটা বিনে পয়সায় চিকিৎসা হবে আপনি দিচ্ছেন না সরকার ব্যবস্থা করেছে সরকার খালি বলছে যে ওই এলাকার কাউন্সিলার বা চেয়ারম্যান বা এমএলএ বা এমপির থেকে আপনি লিখিয়ে আনুন আপনাকে ফ্রি করে দেবো আমাদের চেয়ারম্যান কাউন্সিলার এমএলএ এমপিদের সময় নেই অধ্যক্ষ ভাব এসে সেই জায়গা থেকে আমাদের কিছু ড্রব্যাক হয়েছিল দু হাজার উনিশ সালের লোকসভা নির্বাচনে আমাদের রেজাল্ট কিছু খারাপ হয়েছিল ভোট আমাদের কমেনি ভোট অফ পার্সেন্টেজ আমাদের কমেনি কিন্তু আমাদের দুর্বলতাগুলো প্রকট হয়ে পড়ছিল তাই দিদি মানুষের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন সাড়ে ন কোটি মানুষের কাছে আমি যাবো এটা টেকনোলজির যুগ দিদি একটা পন্থা বার করেছেন টেলিফোন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টেলিফোনের মাধ্যমে এই নাম্বার নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো নাইন ওয়ান থ্রি সেভেন জিরো আজকে বাংলার সাড়ে ন কোটি মানুষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এই নাম্বারে ফোন করে দিদির কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে আমরা আজকে রাস্তায় যে বেরোবো বাড়ি বাড়ি যাবো আমরা গিয়ে কিছু মানুষকে বলবো যে আপনি এখানে বলুন সময় এখানে নেতাগিরি করে সময়ের বিরুদ্ধে কোনো কমপ্লেন থাকলে বলুন এখানে বাবুদা আছে তৃণমূল কংগ্রেস করে তার অধ্যক্ষ দেখেছেন নাকি আমাদের দলের নেতা মিন্টু সামন্ত আপনার সাথে যোগাযোগ রাখছে কি না আমাদের কাউন্সিলার সামন্ত সামন্ত আপনার চাহিদা পূরণ করছে কি না আমাদের চেয়ারম্যান শ্রী সুদামা রায় আপনার পারপাস সার্ভ করছে কি না একটা কথা আমরা ভুলে যাই দল আমাকে চেয়ারম্যান বাড়িয়েছে কাউন্সিলার বাড়িয়েছে দলের সাফল্যে আমার সাফল্য দল যদি খারাপ হয় আমার ওই জায়গাটা থাকবে না সেই জায়গাটা রিপেয়ার করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের বর্তায় আমরা একে অপরের তরে দল মানে তো একটা পরিবার আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমি বিরাট কিছু তা তো হতে পারে না তাহলে আপনি দল না আপনি একা তাই মানুষের কাছে যাব আমরা সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষের কাছে যাবো তাদের অভাব অভিযোগ আপনারাই সবাই মিলে শুনবেন এবং সেটার যাতে সুস্থ সমাধান করতে পারি আমরা সবাই মিলে সচেষ্ট হব আমরা কেউ নেতা না আমরা সবাই তৃণমূল করব নেত্রী আমাদের একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাকি কেউ নেতা নেই এই কথাটা মাথায় রাখতে আর এই কর্মসূচিতে রূপায়ণ করতে ভুলি না